bado still in our house hata sasa hivi unajuaje kama nitarudi nikirudi utafanya nini kete nakwambia tunakumada nikuniwa tu nikirudi mtanifanya kill you chungo sikufa mbele yangu ah ukweli eh chungo sikufa mbele yangu kete lakini kwetu hurudi ng'o kama wewe ndio umenioa hurudi ng'o kama wewe ndio umenioa sitarudi lakini kama nimeongea amenioa nimezaa na family mako kama nimeongea hawakutazana na yeye hataki wasinitake hawajanioa ongai ni mongai hawajanioa unajua sisi ni mamemba sio hiyo familia sisi ndio kusema na uko kwetu ukikipita kwenda barabara utakuwa kusema kodi ya kwale wito kodi ya kioguo wale kwa nyundo ngi chaka kuondokana hiki ikaraga kokuwa ni kui ya mwisho ngi tanaka konene kale odhiete muno we we murogi uyo atina denda de murogi de murogi nini ni munaulizana de murogi get hii ndio vitu inakuwa kwa Awa kwa awa stano wana nidharau. Hebu imagine huyu mstari niliandanga kwa akiwa na 15 years. Akiwa anakitekea hapo hata hajakuwa ametukua tidy. Kwa hivyo huyu ni mtoto nimelea. Unaona anakuja kunirusha tu kwa sababu nilikuwa nataka kuulisha brother yake. Wewe hauna ruhusa ya kukuja kuniuliza. Wewe ni mama yake? Bao nilibele kwa India na nikakuja nikajijua. Ndio sasa wawasilianie na bibi ya kijana na wawasiliane na Jack. Si ni wahusika message ndio simeniambia si kuambiwa na masikio ya. Kwa nini ilifanyika kwa yadi? ali ali alipewa ili tuweze kujisaidia anauliza the first statement ya ukuja hapa ukasema ulisema yard ilitumika kulipa loans ambazo Jack alikuwa nazo ukweli ukweli nani alikwambia statement mimi nilisikia huko nje wakati nilikuja kusikia sasa ilibewa alipewa na mke wa kijana ili tuweze kujisaidia kwa hiyo alikuja akasema ya juzi ndio umesikia story akasema na nikaona Ladies and gentlemen, one of the most awaited episode ndio hii hapa hivi. Bibi na Bwana. J. Is this a game of betrayal oma inaendaje? Because if you take a keen look at everything, you will understand there is a problem, all right? And of course, it's so sad that the problem uh, led to things following each other, each other until now. It's sijui ni sema nini sijui ni sema nini wa anyway remember you are the best people ambao tunafaa kukutoa kutoka kwa the slavery ya kulipa high bills of electricity slavery ya every time stima ikipotea unaachwa kwa giza kplc wanafanya ile mambo yao definitely you know there is monopoly in uh, energy sector and tumekuja kuimaliza this time round and the best solution of course is the solar energy one of the greatest renewable green energy that has come to revive the sector all right and of course we are the best people ambao tunafaa kukutoa hapo tukupeleke to the next level ambao sasa hii unategemea the green energy to all the people ambao sasa hii wameekeza na sisi we appreciate we are so humbled and we are we love you so much eh? you can also join us of course our getting us is very simple it's just texting us or calling us whatsapping us uonge na sisi direct eh? of course number yetu ni very simple 0708 0698106930708069130 btb solar system boilers security rights hizo zote zote tunakufanyia kwa bei na full affordable prices eh? all right i have the jacks family mama na baba jack muko hapa hivi tuzungumze i appreciate at saa hii umepata kanguvu kidogo ya kuongea na baba jack after what you said after the previous interview ulisema au yuko tayari kuzungumza na yeye kwa nini kwa nini hauko tayari kuzungumza na baba jack mimi si yuko tayari wakati nilikundua alikuwa kwa dira ya kuwa mtoto wangu na mke wa kijana wangu ndio moyo wangu haimtaki kuongea na yeye tena. Ja. kwa sababu nilikuwa nafikiri ni mzazi mzuri na huyo mtoto venye nilikuwa nampenda na anapenda babake. Si kuamini kama anaweza kutenda mambo ya uchungu kama mzazi ambaye ni mzazi wa kiumi ambaye ni tekemeo ati ni papa Jack kumbe alikuwa ananionyesha napenda mtoto wangu kumbe ni uongo raa tubu kabisa mimi sijaamini stano kama papa Jack anaweza kuwa na react 
kiunyama kama hile sasa saa hii aliitenda juu ya mali ya kijana yake ili ainyakue Salimi watu kwanza Amjambo eh mimi naitwa baba Jack ni vizuri tena nimerudi na nimekuja na mama Jack ili muweze kujua ukweli hata yeye mwenyewe aweze kuridhika kwa sababu hajaridhika tangu aliposikia kama ninahusishwa na hiyo maneno so ndio sababu nimekuja hata yeye mwenyewe pia aweze kuridhika na hiyo mambo imtoke kwa moyo wake karibuni umasikia Kenya ameongea amesema hayuko tayari kabisa kuzungumza na wewe nimesikia akiongea hivyo na kawaida kama mwanadamu e, saa zingine unakuwa unashikwa na hiyo hasira unaweza kuwa utaki kuongea kwa wakati huu but with the time huwa unatuliza moyo na watu huwa wanazungumza wanaongea kwa sababu boma haiwezi jengwa kwa kutosikilizana so ndio sababu nimekuja pia ili tuweze kuongea na ili moyo wake uweze kuridhika Mama Jack Kuna mambo kadhaa tumekuwa hapa hivi tukizungumza na baba Jack alikuja na akajieleza lakini na feel ye ni ye wa kwanza anafaa kukuelezea Kenya kiliendelea si kweli lakini before that kuna kitu alisema na nikiangalia critically nikaona that maybe could be the reason as to why the poor Jack lost his life anasema huko mwambia before muone kwamba ulikuwa na mtoto inaweza kuwa hiyo nilifanya Jack apoteze maisha kweli stano ile kitu nilikuambia sasa hivi huyu mzee alinipenda nikiwa na huyo mtoto na akusema ati amtagi kwa sababu hata mtoto alikuwa anampenda kama babake. Jack hata akienda kufa alikuwa anajua huyu ndio babake msasi. Kwa hivyo hiyo si hishu ustanu huyu mzee baba Jack anafaa kukuelezea ukweli aswa ni kitukani ilisababisha ili akauwe mtoto wake auzike kwa mahafa kama hayo. Eh, kwa kusema tu kweli ni ya kwamba vile nilikuwa nimesema hapo Berlin ya kwamba huyu mtoto nilikuwa nampenda na siwezi nikafanya jambo kama hili nikiuliza mama swali wewe uko na ukweli gani ya kwamba mimi niliruhusika katika kifo cha Jack mimi ni uku, niko na ukweli kwa sababu kunaye line ya safari komu sasa hivi unaitumia ambaye haukunifahamisha ama kunipa hiyo namba sile namba nilikuwa naso hapa nilifika mahali hapa na nikasipeana kwa hivyo nikapata kunaye namba ulikuwa naongea na mke wa kijana ambaye muliwasiliana ili kutenda hii njambo kabisa mkiwa wawili mkijihusisha vile mlikuwa mnaongea kwa simu na message nimeisoma na nimeipata mwendo wa saa tano leo penye mlikuwa mnaongea na mnawaziliana kwa hiyo namba kwa hivyo hiyo namba sina na nikisema sina nasema ukweli mtupu hapo nimekataa kwa sababu <coughs> mambo ya namba e, unaweza kuwa na namba yako moja ama mbili au tatu saa zingine na sometimes hata e, ukikaa bila kutumia laini sana huwa inafungwa for now hiyo laini ambayo unasema haiko na network hiyo pia ilikatwa network so ile namba uko nayo hizo ndio ninatumia kwa saa hii na hiyo unasema hata mimi mwenyewe sielewi ni gani hiyo ambayo sikuwa nimekupea hata ningependa kujua hiyo namba ni gani hiyo ambayo ilikuwa inatuma hizo messages lakini before twende hapo eh kuna swali nilikuuliza nikakuuliza after the death of Jack alikufa juu ya e, murder definitely si kweli kuna kitu naitango investigations eh? na the people who should push for the investigation is the family ambao wanakalibia the person si kweli did you guys push juu inaonekana one of you guys was an insider na ndo maana hii kifo haikupushiwa kujulikana what had really happened to jack ju kweli ingejulikana eh kama vile nilikuwa ni ama inamaanisha kwa sababu jack hakuwa na brother ama sister mmoja angewatetea ndio maana jack alikufa akazikwa na no justice was served eh hapo mbeleni kulingana na vile nilikuwa nimesema 
tuliweza kulipot na tuliongea na mama na akaniambia sasa wewe kwa sababu mimi pia unaona nimetoka kwa ugonjwa siwezi kuwa nikienda kila mahali na wewe pia uko sawa unaweza enda wewe unaweza enda tu na uongee alafu utakuwa unanipa ripoti kulingana na vile umepata huko na hapo ndiyo niliweza kwenda na nika e, nika ripoti hiyo maneno na nikaambiwa ya kwamba wataendelea ku investigate na hiyo investigations bado tunangoja hata saa hii hata mimi nataka pia nijue wenye walifanya hiyo jambo hata mimi nipate haki yangu nikijua ya kwamba ama niridhike kwa moyo nikijua ya kwamba jake aliuawa na fulani na fulani wachukuliwe sheria vile kulingana na vile inastahili so yeye hangeweza kushinda akienda saa zote shughuli za kwenda kushughulikia hiyo maneno mimi ndiyo nilienda of which ilifika mahali sasa tukaambiwa yenu yako umemaliza ngojea report kutoka kwa investigations wacha tupige poza hapo kidogo turudi nyuma kiasi eh? kuna swali nimeuliza mama kama alikuwa amekujulisha kwamba Jack al, kwamba alikuwa amezaa Jack before mpatana wewe ulisema ulijua ni kasichana tu ambaye hakana mtoto ni kweli na yeye amesema ulijua alikuwa na Jack who is talking the truth mimi naongea tu ile ninajua kwa sababu hatukupatania kwao nyumbani tulipatania huku e, mali tukienda kutafuta yeye ya kuna Robi na mimi kuna Robi pia lakini sasa wakati tulipoenda kwao nyumbani ndio nilikuja kugundua ya kwamba kumbe hakuwa msichana alikuwa na mto na mtoto so ulijulia after kwenda kwao hata si kukuambia ah sio yeye kuniambia yeye mwenyewe kuniambia sasa after that kumuuliza mambo ya mtoto akaniambia niko naye lakini nilishindwa kukuele kukuelezea kana kwamba niko na mtoto na ndio nikamwambia nilisema niliwaza sana alafu nikasema yeye kwa sababu ninampenda yeye siwezi nikampenda na niwache mtoto ndio tukaoana nikijua sasa ako na mtoto lakini hapo mbeleni haku amenielezea nani anaongea ukweli mimi swali yangu ni hii stano mimi ninajua papa Jack tulikutana kweli kabisa na vile tulikutana haku niulisa kuhusu mtoto na wakati tulienda nyumbani ye mwenyewe alipata niko na mtoto na akaambiwa na wazasi huyu msichana wetu ako na mtoto utakubali akasema eh atakubali na mtoto alikuwa mdogo akuwa mkubwa sasa swali yangu ni hii hiyo kuwa na, kunioa na mtoto alikuwa napenda mtoto ama alikuwa ananipenda si alinioa kama mke na alikuwa ananiita hani ananiita baby kwa hivyo hiyo majina alikuwa ananiita kwa sababu alikuwa anajua ni naye mtoto kijana tu akiwa anajua kabisa yeye mwenyewe hajuko sawa kwa hivyo alikuwa anatafuta mwanamke ako na mtoto kwa hivyo alikuwa anajijua sitano kwa hivyo hiyo mambo yote anaongea ni ya uongo kwa sababu yeye mwenyewe nilisikia alikuwa anaoa wakienda. Kwa hivyo hiyo maneno anaongea ananiwekelea hiyo ndiyo ilisababisha wale anaoa wakienda. Hata ukituangalia hivi mimi na yeye wao naona tunatoshana. Huyu mzee muongo muongo kabisa. hapo e, ameongea uongo kwa sababu e, hata kabla hatujaoana katika ile ujana wangu na nini mimi niko na watoto wengine nimezaa na wata, na wanawake wengine wale sikupenda kama vile nilivyompenda so si ati sina mtoto sijui ako na ukweli gani ya kwamba kabla hatujaonana sikuwa nimezaa sasa wakati yeye mwenyewe amepatwa shida ya tumbo ndio mtoto akakosekana na kwa sababu mimi si kwenda nje ama si kutafuta angeweza kujua kama sina mtoto mwingine lakini lakini niko naye nimezaa wengine huko nje kabla hatujaoana so sioni kama ako na ukweli ya kwamba ati mimi si uko sawa kwa upande ya uzazi haya kuna kitu kwanza umetuambia kuna kitu nilikuuliza huko mbele the first interview tulikuwa na wewe na hapo nimesikia umejikanganya ulisema hauwe kuwa na ene intention ya kuua Jack where else ulijua mali yako umenyanga iridhi ni yeye tu hauko umetuambia kuhusu watoto wengine au watoto wengine niliwazaa nje ya ndoa nje ya ndoa ama before mpatana before before so nataka kumaanisha aje nataka kumaanisha kwamba vile nilikuwa nimezaa wengine kabla sijamuoa Ni, ninajua niko sawa vile anasema ati siwezi kwa sababu sasa nilichukua yeye akiwa na Jack ati kwa sababu mimi najijua 
Sasa mimi ninajijua ya kwamba niko na watoto wengine nje kabla ya ndoa yetu. Aya wacha tuondoke historia ya, ya watoto. Mm. Si ndio? Juu watoto ni Mungu upeana. Tuangalie ishi ya Jack marehemu, si ni kweli? Ni nini ili happen kwa Jack? Jack kama vile nilikuwa nimesema ya kwamba alikuwa anatoka kazini na akapatana na wakola. Sijui ni wako haya, sijui ni watu walikuwa na chuki na yeye, sijui ni nini lakini walimdunga visu paka akaaga. Mama Jack. Ulikuwa hapa hivi tukisoma message za kui na baba Jack na uliona kila kitu na sikusikii uki respond kulingana na zile message tuliona. Mimi niko na swali. Na swali yangu ni hii. Mimi ninaulisa namba ya mse wangu. Kwa kui ambaye ni mke wa kijana yangu ilipatikanaji kwa mzee wangu na ni mke wa kijana ilipatikanaji na wacha namba yenyewe message zenyewe nilisiona kwa zimu zote na hiyo namba ni mpya inawezekanaje papa jack anaweza kuwa anaweza kuongea na mke wa kijana yake haje kwa hiyo stanu huu mzee mimi simuamini kwa sababu hiyo simu sote simenipatia message kama wanakuanga through kwa sababu hata kupewa yat wakati nilikuwa sijijui nilikuwa mkonjo yeye ni muzika kupewa hiyo yati na kupewa hiyo yati yeye mwenyewe alikuwa ana target mali ya kijana na hii ni kitu iko na munda akiwa na bibi ya kijana hangu kwa hivyo mimi siamini kaswa kabisa huu mzee kama stanu anaongea ukweli na huu mzee mimi sitaki kumuona stanu kwa sababu ile vitu anaongea ni vitu inaumisa moyo na anaona kama niko na nini niko na moyo huu mzee anawezaje hata wewe stanu kukuwa na bibi ya kijana yako alafu mnaongea kuliko mimi anafaa kuongea na mke ya kijana kama ni mimi wewe ndio wa kwanza inafaa niongee na wewe <coughs> Lakini situation yako kulingana na vile ilikuwa singeweza kukuelezea. Ndio sababu nikasema kuna mambo wezi elezewa wakati uko mgonjwa. Sababu wakati uko mgonjwa kuna mambo ukielezewa badala ya ugonjwa ipone inazidi kwa exaggerate. So wakati hiyo mambo ilitokea hivyo na ya kwamba bibi ya kijana aweze kuchukua zile pesa na mimi sikuwa nachukua haswa ati ya kwamba nimejichukulia ilikuwa ni kusimamisha ungeweza ama ungeweza kwenda kwa hiyo yard na mimi nakuuliza swali kui na ben message sao sote nilikuwa na simu hapa wewe unamjua ben ben umjui ujui ben kabisa ujui ben na kui unamjua kui ni bibi ya kijana yangu eh na sasa ben na kui na wewe mlingilia wapi mimi simu sote nilikuwa naso papa jack na mimi niko na asira na wewe kwa mzee mwenye adabu na kuwa mzee mwenye hekima. Baba Jack wacha kunishesea kwa sababu niko na asira na wewe. How comes unaweza tumia watu mwanamke kaa mimi na mkijana ndio muweze kukula kijana yangu na kivo. Kwa nini unadanganya stanu kabisa kijana aliuliwa na vizu? Si uongee ukweli. Message zilikuwa hapa. Na simu zilikuwa hapa sote nilienda dhuru. Baba Ben, si ukua mtu wa kuongea ukweli? Ukweli. Hakuna ukweli unaongea baba Beni. Wewe ni muongo. Kwa nini niulize? Saa hii wewe mwenyewe ndio jua umendanganya saa hii. Umesema si kuwa ninajisikia. Ulinipeleka Hindi na ukanileta. Si kuwa na jibamu. Ulikuwa unaweza kutembea na ulikuwa. Si kuwa naweza kutembea lakini si nilikuja nikalikama nikapona. Na hata. Na kwa nini huko niongeresha? Stand kwa nini huu? Baba, baba Jackie hapo nielesea. Chenye kilitendeka kwa sababu nilipeleka India na nikakuja nikajijua. Ndio sasa wawasilianie na bibi ya kijana na wawasiliane na Jack. Si ni wahusika message ndio simeniambia si kuambiwa na masikio ya. Kwa nini ilifanyika kwa yadi? Ali ali alipewa ili tuweze kujisaidia. Anauliza. The first statement you ukuja hapo ukasema ulisema yard ilitumika kulipa loans ambazo Jack alikuwa nazo ukweli. Ukweli. Nani alikuambia statement? Mimi nilisikia huko nje wakati nilikuja kusikia sasa ilibewa alipewa na mke wa kijana ili tuweze kujisaidia. Kwa hiyo alikuja akasema hivi. Ya. Yeah. Juzi ndio umesikia story. Akasema na nikaona kwa simu kila kitu venye ilienda stanu. Ya, yeah. na chenye walitenda yote huu mzee akitaka kuambia ukweli stanu. Atakuambia kwa sababu ni mtu mzima si mtoto. Ya. Yeah. Na yeye ni mtu ambaye hamesoma. Mimi sijui kama ni kuingilia. Hoyo ni maeni ni maeni ni maeni hakuerema. Hakuerema. 
Hiyo e, utakuja kuamini tu. Uamini ya kwamba mimi hakuna kitu ama jambo lolote ninafaa ni, ni mnahusika na jambo la la kifo ya mtoto. Nimeuliza wewe swali moja unijibu. Kama nilikuwa na huyo mtoto akiwa mdogo na nikakubali kumsomesha, hiyo pesa si mimi ndio nilikuwa natoa? We huko anatoa school fees? Mimi mwenyewe ndio nilikuwa natoa school fees, nafanya nini? Nampeleka mpaka boarding akasoma mpaka mali alifika. Na vile alifika hapo, mali yake nilijua ya kwamba hata ile yangu niko nayo, bado ni yake. Kwa sababu ni yeye mtoto mo. So wewe uelewi ya kwamba ati mimi siwezi kuwa na jambo lolote kuhusu huyo mtoto. Kuhusu yard, uliambiwa ya kwamba ilichukuliwa alafu watoto ni mali yetu. Hiyo mali atungeweza kuiwachilia ikuwe na muti yeyote huku nje. Hebu usikie Kenya aliambiwa uliambiwa nini? Information nyumba kwa kichwa. Before ukuja kwa hii studio ni gani? Kuhusu yard. Alipewa ili aweze kunipeleka hospitali. Hiyo information umeambiwa hapa na kui. Yeah. Nasema before ukuja hapa. Ulikuwa unajua yard ilienda wapi? Sikuwa najua. Sulikuja hapa na ukatuambia yadu uliambiwa ilipa madeni. Niliambiwa hiyo niliambiwa na niliambiwa na ule alikuwa wa insurance Ben. Ndiye aliniambia. Na nikusikia nilisikia. Alikwambia lini? Aliniambia ililipa ma kwa sababu yadi ilikuwa ya Ben Ben ulimjulia. Ya ya loan. Kusikia tu na watu kwa sababu alikuwa wa insurance. Alikuwa wa insurance. Kwa hivyo nilisikia nje na hiyo stanu sijaiamini sasa ile ninaamini na tunaongelea saa hii ni kuhusu kivo ya mtoto wangu ndio tunaongelea na papa Jack na hiyo ndio nimekwambia ya kwamba kifo mimi sijahusika hata mimi niko na ansias kama wewe niweze kujua ni nini ili, ni watu gani kukufa alikuwa wacha maneno mingi wewe unimuhusika mimi nilisoma message kwa nini wewe unabibu kama mtoto wewe unanijua wewe wewe unanijua ama nikunichesea unanichesea papa ben unanini nini papa pa, 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 jack unanijua wewe papa jack unanijua message ulisoma kwa Uli, sasa hiyo ya ati unasema ulipeleka uli, idea nayo ile balance ulipakisha hebu ambia stanu ulipeleka wapi hiyo balance ilikuwa hebu sema balance ulipeleka wapi balance nimesema ilitumika around 150 million Kufanya nini? Na hiyo wired. Kufanya nini? Nimeelezea. Umeelezea mimi sijui. Kwenda India. Kwenda India. Kwa nini kuna mke mwingine nani? Papa Jack? Ujasikia? Sijasikia mimi na sielewi. Nikuelezee. na uniambie unahusiana nini na koi? Hiyo tu ndio nataka kujua. Uhusiano wangu na koi ni kwamba yeye ni mtoto, ni bibi ya kijana yangu. Na hii namba mlikuwa mnabishana bishana. Na wewe na koi, wewe mlitoana wapi na koi? Kwani kuna kitu mnaendeshanga na koi? Hakuna kitu tunaendesha Baba Jack kuna kitu unaficha. Na ninaambia stanu saa hii kuna kitu unaficha. Unaweza kutuwekea uwazi ya kivo hii unaijua na unaifahamu. Hapa 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 uwekelea kwa mesa na hapa hapa ndio tutaachania hapa hapa na ndipo nitachukua wakili utanilima miaka yangu yote na utalima hata mtoto wangu mimi sikuwa na kuchukua hivyo wewe ni mzee hauna adabu kabisa hata umekosa adabu mbele yangu wewe sasa unaniambia nini wewe kwa ni nani mbele yangu kwa ni nani mbele yangu ni nani mke wako kwako kwani huyu ameshakuwa mke wako he baba jaki si uongee Ama ni kunyanulia hii mesa mimi ni kutuange naye baba Jack wacha kuniangalia mimi nitakuumizia mahali hapa baba Jack mbona wewe unanichesea ukifanya hii deal ulikuwa unataka nini kwa hiyo hawezi kuwa bibi yangu na kuuliza mm. ndio hiyo school fees unasema ulitoa ulitoa ya pesa ngapi ulitoa ya pesa ngapi na mimi nilikuwa na hoteli unajikamba kamba kivua hapa 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 ulikula mali ya mtoto wangu ndio kuja kuniambia hiyo nonsense hiyo hoteli nonsense no 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 ajio mat Haju mat. No 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 no. Nakwambia baba Jack. Baba Jack sisi hatuta hatuta bishana na wewe. Hatuta bishana na wewe. Wekelea kwa mesa hapa ama ni kuwekelea hii mesa. Wekelea kwa mesa nini iliwa mtoto wangu? Mimi siwezi jua. Hata mimi nataka. Sasa unaita kuyu unamjua. Hebu nenda umlete mahali ako sijui aliamia wapi. Ya. Ah ah. Stano umse ana adabu, umse ana adabu. Stano umse ana adabu kwa sababu anaweza kuua mzee mtoto wangu kwa nini Jack? Hata ukiwa hata saa hii mtu akiolewa na mtoto anauliwa. Anauliwa. 